。两个小娃娃，我跟你们说呀，这辈子我从来没有叫过人家超过三天武功，这次已经相距三十几天。巫师哟，就此一别。七公，七公，您那三掌还没交给金哥哥呢，我还有三大压箱底的菜没做呢。你要留三道菜压箱底，我也得留三招压箱底，是不是？还得靠这点东西防老呢。七公，蓉儿。哎哎哎，你别又要叫我师傅，早就说好了，我不收徒弟的。前辈，您老教了我这么多了，我已经心满意足，哪还敢再谈？多谢前辈。这不就是亢龙有悔的真谛吗？<笑>你这小子是装傻呢，还是真的突然开窍了？金哥哥，那三道菜，要不还是现在做一做？现在就去做。蓉儿，我帮你。好。没找到气功，气死我了！气功就这么不辞而别了。估计又要被你的美味留下来数日呢。我想让他多教你些东西，马金哥哥。不过也是，我们都在这儿逗留好些天了，再不出发的话，就赶不上八月十五的翠仙楼之约了。嗯，对。那蓉儿，你收拾一下，在这儿等我，我去镇上买一些干粮，再换一些碎银。好，那你快去快回。是带刺儿的，我对阮魏家没办法，我叔叔肯定有办法解决。<笑>
。蓉儿，蓉儿，咱们出发吧。前辈，又见面了。晚辈在这儿有礼了。不知前辈大驾光临，是有什么事？小毒物，我告诉你，靖哥哥可是喝过蛇血、百毒不侵的，就你这点小毒功，根本拿他毫无办法轻身不敢，绿水长流是吧？怎么，我们中原人打不过的时候就这么说？你们西域人还没个心词儿啊？真没意思。靖哥哥，别追了，放他走吧。他敢欺负你，我不能饶了他。靖哥哥，我当时有软肋甲护体，他奈何不了我的。这个贼人，真是让我胸口发闷。<笑>金哥哥，那蛇毒并不厉害，我只是晕了一下，没事的。父王，怎么了？探子回报，蒙古族人已经潜入宋地，和宋人勾结了。那咱们岂不是两面受敌？卡尔
，你即可以大金的亲使身份，秘密潜入宋地。是，到了宋地之后，立即派人佯装成宋人，杀了几个蒙古族亲使，然后再嫁祸给宋人，让这个蒙宋联盟不攻自破。父王此计甚妙，孩儿定不负所托。小王爷，恭喜师傅！师傅有了内功心法加持，经脉全通，功力大涨。只可惜这心法没能医好我的眼睛。师傅，我就是您的眼睛。你找我何事？徒儿正要启程去宋地，不知师傅可否与我一同南下？徒儿也好一路上照顾师傅。休要说这些漂亮话。师傅。徒儿是想，您与那江南七怪有不共戴天之仇，他们与我王府高手约了八月十五醉仙楼相会，咱们正好可以在那里将他们一举击杀。该算得着，我自然会亲自去送。你走吧，谨遵使命。师傅，徒儿在临安等你。靖哥哥，啊，我们一块去镇上逛一逛吧。好啊，来，先来喝点水。靖哥哥，我突然想吃蜜饯果脯了。这个镇上应该很难买到吧？没事，我自己出去买点材料，自己做。然后你真厉害，那我陪你去。不用，金哥哥，我自己去就好。不行，万一那个欧阳克再来捣乱怎么办？上次你都把那淫贼打成重伤了，一时半会儿肯定恢复不了。放心吧，你先点好菜，我去去就回。啊。哎，哎，客官请慢用。就是靖哥哥的定情之物。你怎么知道？那你认识靖哥哥？郭大哥，你认识郭大哥？你知道他在哪儿吗？你还真是关心靖哥哥呢。你这把短剑也好精致啊！这是我义父的遗物，怕不只是遗物吧？你是不是以为？你拿了这把剑，就能如你所想了。还我！站住！还我！妹妹，这是我义父留给我的遗物。我见这短剑如同见到我义父，你拿去做什么用啊？谁是你妹妹？我就乐意拿，你还不还？不还，除非你打赢我。你
你要杀便杀，何必戏弄我？你以为我无冤无仇？我为何要杀你？你只需立一个誓，我立马就放你。你有种就把我杀了！想让我出言哀求，趁早别做梦了。做梦？我看你才做梦吧！靖哥哥是真心捅我好的，他是不会娶你的。你也趁早别想做梦嫁给他。你说什么？我要嫁给谁？靖哥哥啊，郭靖。我不嫁给郭大哥。你义父不是让你嫁给他吗？那是我义父对邱道长许的愿。可我不想。那姐姐，你可是有别的意中人？是谁？这回我又是你姐姐了。这两把剑兑换过，你喜欢的人是杨，不，王延康。对不住了，姐姐，误会你了。但是，你怕不是也是误会了那王延康了吧？他叫杨康，他既然姓杨，为何住在王延府？而且连自己亲爹都不认的人，你可千万别信他。妹妹不是他，自然不理解他的苦。他不是不认亲爹，他是根本就没见过亲爹，都没见过，怎么相认？突然见到了就要相认，换作是谁也会抗拒的。莫非他的花言巧语骗了你？妹妹放心，我没那么好骗。是真是假，时间长了，自然看得出来。谢谢妹妹关心。郭大哥也在附近吗？放心，我不见他。况且，就算我见了他，你的靖哥哥心里也只有妹妹你一个人。早点回去吧，这把剑给你了。谢谢姐姐，你路上也小心。来的金石，可是为金人的降妖剑。这可是条大鱼啊！是啊。没想到你穿上我的衣服，比我自己穿上还好看。郭大哥，你要叫我黄贤弟了。你真是古灵精怪，蓉儿。叫我黄贤弟。好的，黄贤弟。哇，烟波浩渺，一竿独钓，真像是一幅水墨画。风传千里，凌波去。山流谷，云吞水浮，陶醉神女。九江东渚，九江东渚。唱的真好听，蓉儿
这是什么歌啊？回首遥分微骚，问人间英雄何处？弃梦报国，可怜无用。晨昏白玉，晨昏白玉，回首遥分微骚。这是朱熹真所作的《水龙吟》，我爹爹为这词谱曲，书写一个老年人在江上泛舟，想到半壁江山为敌人所侵占，情怀悲痛。想不到他竟也会唱。湖中洗浴佳客，请过来，共饮一杯如何？恐怕多有打扰长者。嘉宾难逢，大湖之上，萍水相逢，更足怅人胸怀。陈家。老夫腿上有疾，不能起身，还请两位恕罪。您客气了，我这位哥哥姓郭，晚辈姓黄，一时兴起，便在湖中放肆高歌，未免有扰长者雅兴了吧？德林清音，胸间尘俗顿消，在下姓陆。两位小哥可是初次来到太湖游览？正是。适才这位小哥所歌的《水龙吟》，情致玉帛，实是绝妙好词。小哥年纪轻轻便能领会词中深意，真是难得。宋氏难度之后，此人墨客，无一不有故土之悲。章鱼湖的六州歌头中言道：“闻道中原已老，常难忘。翠宝泥金，使行人到此，终奋气田英。”有泪如倾，也正是这个意思。看着天色已晚，设下就在湖边，不成貌美，还想请两位去盘桓树林。郭大哥，你觉得呢？盘社附近也有峰峦之胜，风光很好。若两位只是游山玩水，又何必客气呢？王贤弟，那咱们就打扰陆先生了。二位久等，家父先行回屋更衣，特命我来款待二位。请教陆兄名讳。不敢，小侄见字贯英，二位直斥名字便是。这哪里敢当啊？请随我来。家父腿上有疾，在东书房等候，请。陆庄主，两位不必多礼，想请你们来看看我这幅水墨画，品题品题。
岳飞的小城山。想必这五湖废人便是先生您吧？这话如何？先生作画写字之时，似是一腔愤激，满腹委屈。比利固然雄健至极，但却锋芒毕露，像是要跟大仇人拼个你死我活一般。只恐与岳武穆先生忧思难安的原意略有不合。小兄弟，何出此言？我曾听人说过，书画笔墨倘若过桥有力，少了元魂运疾之意。似乎尚未能说是极高的境界。小弟年幼无知，胡言乱道，还请先生恕罪。黄老弟说的哪里话？老夫这般心情，今日才给你看破。你真可谓……老夫生平第一知己，至于这笔墨过于剑拔弩张，更是老夫改不了的大毛病。陈老弟指教，甚是，甚是。先生过奖。英儿，命人去诊治晚宴酒席。是。先生不必了。我与郭兄一路舟车劳顿，想先行休息。酒席就不必麻烦了，也好。今晚好好休息，酒席明日再办。一会儿，我让下人给二位贤弟送去一些酒菜自便。谢先生。啊，这边请。二位受奖，这边请。二位，里面请。二位爷若需要什么，一拉着绳铃，我们就会过来。好的。哎，啊，庄严太大，晚上容易迷路。二位爷晚上要是没人带路，可千万别出去，免得找不回来。啊，有劳了。哎，谢谢。小的告退。庄丁为何此地无银三百两啊？不让咱俩晚上出去？这庄子太大了，估计是怕咱们两个迷路吧。啊、这庄子造的可太古怪了，我很好奇，这陆庄主到底是何许人也？此人崇拜岳飞。应该不是坏人。此人必定会武功，而且还是个高手。你看见那铁八卦了吗？这是奇门遁甲之术，小时候我爹爹教过我，却没想到在这种地方见到的咱们别乱跑，还是别出去惹事了吧。
对啊，如啊，又回到了刚刚咱们俩来过的地方。这个地方怎么曲曲折折、弯弯绕绕的，看得我眼晕。没错，咱们就是在原地打转。这里是个八卦迷宫。那我找一个高的地方看看。等等。你看，这上面果然有机关。啊，那怎么办？咱贸然上去，必定会有危险。让我想一想怎么走了？跟我来！这不就是个死胡同吗？金哥哥，这里就能出去。啊？你来过这儿，荣儿？当然没有了。这庄园啊，是按照伏羲六十四卦方位造的。自然有迹可循，蓉儿，你真厉害！我爹从小教我奇门八卦之术，陆庄主难得到别人，可难不到我。金哥哥，咱们走。走。张大哥，打探的怎么样？回禀少庄主，今时。预定今晚连夜过户，还有一个多时辰就到了。诸位，这些金人带着搜刮来的民脂民膏、无义之财，从咱们太湖里过，不取有违天道。咱们尽数取来，一半散给湖滨平民，一半各债分分。大家意下如何？愿听少庄主号令。原来，这伙人是太湖的虎道，这陆冠英。是各寨的头领，他们劫富济贫，抢的还是金人，我觉得不像坏人。道义有道，道义不是好汉风采。我娘说，我祖上可是梁山好汉郭盛郭大爷，要不我们去帮他们一把？走，来。这种绿林之事，还是不要掺和，咱们看看热闹就好。段大哥，你怎么不言语啊？少庄主，自古民不与官斗，咱们可还没有结过官府的道啊！咱们大宋子民自然不与官府作对，这次可是金人，这金人恐怕更不好得罪。平日里你总是一马当先，今日怎么？好，你若不去，就由陆某带兄弟们去。啊，少庄主莫要生气，刚才只是段某的一个建议。段某这些日子以来，受到少庄主的照拂，这才有了容身之地。只要是您定下的事儿，哪怕是刀山火海，我也跟您一起。好。上船！把它吃了。人生来就有贵贱之别，贵者生杀予夺，贱者任人鱼肉，这是天命
甜不甜呢？嗯。卡尔，爹爹问你，你说这橘子是不是人人都可以吃啊？嗯。但是人和人的吃法是有区别的。那怎么样才能吃到这样的橘子？<笑>那方法太多。你只要记住，你是小王爷。还要，好，<笑>爹爹包给你吃。而我从那天起明白了，只要我还是小王爷，不仅可以用很多种方式吃橘子，重要的是，还可以做更多事。邱道长。给你请了个师傅，快行礼。康儿，不许再胡闹了。你这是何意啊？师傅莫怪。你是在试探贫道是否配做你的师傅？弟子心悦诚服，师傅在上，请受徒儿一拜。习武者，当踏实勤勉。不可因一时成绩而自满，更不可贪图功利，否则会生出心魔。一步错便会步步错，再难回头。这做人，一和习武一样。师傅教诲，弟子谨记于心。我并不喜欢邱楚清师傅，可能他也从来没有将我这个大金小王爷放在眼里。他也并未教我真正厉害的本事，而且我最厌恶他满口的仁义道德、奸计苍生。相比之下，我还是更喜欢梅师傅。师傅，师傅，您练功辛苦了，吃个橘子吧。我把昨天您教给我的武功刷给你瞧瞧。所以我是完颜康也好，杨康也罢，重要的不是我叫什么，而是拥有什么。江湖漂，千杯对空茶，生死相依，凭栏长啸。星月照大花，长弓射鸳鸯，山水相逢，下路千望。结虚谎，恩怨都斩断，只留下金银刀花。莫怕，一江湖，一世狂。人心做梦中可曾知？醒来是天涯梦，大道且寒窗，天之路遥遥。千秋梦万丈，纷纷扬扬。为少年何为英雄所伤？我初心不忘，或迷尘无花。大道且寒窗，天之路遥遥。世间人万丈。纷纷扬扬，谁能知何为英雄
所想，尽一心寻访，才知晓功过对错都不能纠缠。